வணக்கம் வெல்கம் டு ஆர் சேனல் டுடே ஆர் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் சார்பகம் வீச்சகம் சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அதை பொறுத்து வர எக்ஸசைஸை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் இருக்கிற சம்ஸை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டுலேருந்து ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எல்லாராலையும் போட முடியும் பட் அதுக்கப்புறம் இருக்க இந்த சிக்ஸ்த்து சம்மில் இருந்து தான் கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ன்றதுனால நிறைய பேரால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இந்த சம்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்க சம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியஸ்ட்டு வே ஸோ அது வந்து நான் இன்னொரு வீடியோ ஒன்று போடுறேன் பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் ஃபார்முலாக யூஸ் பண்ணி போட முடியும் ஸோ உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா உன்னிப்பாக கேட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு இருக்க சம் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து சம் ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ்த்து சம்மில் இது ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் இருக்கா போல் தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சம் ரூல்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த ரூல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க ஃபைண்ட் அவுட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சார்பு எஃப் ஆனது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ என வரையறுக்கப்பட்டால் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூவை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எஃப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா எக்ஸுன்ற இருக்க இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஜீரோன்னு கொடுத்து ஒரு வேல்யூவும் அண்ட் தென் ஒன் கொடுத்து ஒரு வேல்யூவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் இருக்க இடம் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது டூ இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீன் ஆகுமா தர் ஃபோர் டூ ஜீரோ சார் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் த்ரீன்னு வந்துடும் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு இருக்குது ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ தர் ஃபோர் டூ ஒன் சார் டூ மைனஸ் த்ரீ தர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு வருமா அப்போ இதில் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வருமா தர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பை டூன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் டூவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டூ வரும் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் மைனஸில் வரும் ஓகேங்களா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் மைனஸில் தான் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சிருச்சுங்களா ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனில் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த எக்ஸ் வேல்யூ அப்ளை பண்ணி அதுக்கான ஃபங்க்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இதில் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அதாவது எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ இன்புட் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படி இன்புட் கொடுக்கும்போது அதோட அவுட்புட்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோன்னு வரணும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேல்யூ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் போது எக்ஸுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணும் போது இந்த ஃபங்க்ஷனில் உங்களுக்கு ஜீரோன்னு வரணும் அப்போது என்ன வேல்யூ கொடுத்தா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும்னு கேட்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லியிருந்தாங்களா இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் ஓகேவா அப்போது எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா இதை தான் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இங்கே என்ன கான்ஸ்டண்ட் வேல்யூ இருக்கோ அந்த கான்ஸ்டண்ட் வர மாதிரி இந்த இடத்த மாற்றணும் அப்போது இந்த இடத்த நம்ம த்ரீன்னு மாற்றணும் அதாவது ப்ளஸ் த்ரீனு வரணும் அப்போ எப்படி என்ன வேல்யூ கொடுத்தா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் த்ரீ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆஃப் எக்ஸுக்கு நான் த்ரீ பை டூன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி கொடுத்தனா இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிட்டு எனக்கு என்ன ஆகும்னா த்ரீன்றது வந்துடும் சிம்பிள் இங்கே இருக்க கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைன் வர மாதிரி வர வரத்துக்கு நம்ம பார்க்கணும்
ஓகேங்களா ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ வரும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஆகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எடுத்துக்கணும் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸுன்னு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் மைனஸ் எக்ஸுன்னு கொடுக்குறேன் அப்போது டூ வந்து என்ன ஆகணும் உள்ளே வந்து அப்ளை ஆகுமா டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பண்ணும்போது மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீன்னு ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த சைடு என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடும் அண்ட் தி நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு கொண்டு வரேன் அப்படி கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் வரும்போது என்ன ஆகணும்னா ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஆகும் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்கா அடுத்தது இந்த மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் கன்சைட் போகும்போது ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இது தான் சால்வ் பண்ணி டூ எக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு இந்த ஃபோரை ஈக்குவல் கன்சைட் கொண்டு போனீங்கன்னா டூ பை ஃபோருன்னு வருமா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூ ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது செவன்த்து கொஷின் செவன்த்து கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பக்க அளவுகள் உள்ள சதுர வடிவ துண்டிலிருந்து நான்கு மூளைகளிலும் சம அளவுள்ள சதுரங்களை வெட்டி படம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவனில் உள்ளவாறு மேல் பரப்பு திறந்த ஒரு பெட்டி செய்யப்படுகிறது இந்த பெட்டியின் கன அளவு விஎனில் விஐ எக்ஸின் சார்பை கொண்டு கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூபாய்டு கியூபாய்டு ஷேப்பில் இருக்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு அந்த ஷேப்பில் இருக்க பாக்ஸை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செப்பரேட்டாக பிரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறத செப்பரேட்டாக பிரித்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓப்பன் அப்பாக வைக்கிறாங்க டூ டி ஷேப் பேஸில் மாற்றுறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதோட வேல்யூம் என்னவா இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த பிக்சர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து ப்ரெத்து ஓகேங்களா அதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ லென்த்து ப்ரெத்து எல்லாம் கொடுத்து ஹைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வி அதாவது வீனா கன அளவு இல்லையா ஸோ கன அளவு எக்ஸோட சார்பில் என்னவா இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பிக்சரையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிக்சரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஈஸி ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேல்யூம் ஆஃப் பாக்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு வேல்யூம் ஆஃப் பாக்ஸாக இருந்து அடுத்தது கியூபாய்டு ஷேப்புக்கு மாற்றிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமான வேல்யூம் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் இந்த பிக்சரை ஓப்பன் அப் பண்ணி இந்த பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த பிக்சராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து சேம் தானே ஸோ அதனால தான் வேல்யூம் ஆஃப் பாக்ஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு அந்த கியூபாய்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால அந்த பாக்ஸை என் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வேல்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு வந்து லென்த் ஃபார்முலா என்னென்னா லென்த்துன்ட்டு ப்ரெத்துன்ட்டு ஹைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து லென்த்தோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ரெத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ரெத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் இந்த இந்த ஹைட்டு எக்ஸ் லென்த் என்னவாக இருக்கோ ப்ரெத்தும் அதுதான் இருக்கும் ஸோ அது தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து சேமாக இருக்கா ஸோ இது ரெண்டும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆகும் இந்த ஃபார்மேட் எது மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கும் அது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்லேருந்து த ஹோல் ஸ்கொயரில் வரும் ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது இந்த ஃபார்மேட் படி இருக்குது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது ஏ இது வந்து பி அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அதை த
என்ன வேல்யூ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கூயூ க்யூப் மைனஸ் நைன்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்கும் பட்சத்தில் என்னோட வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹேவ் ஏ நைஸ்